मल्टीपल स्क्लोसिस पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग इन द नंबर इन आवर ओपीडीज मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ डिजीज कॉज बाय लैक ऑफ माइलिन और डैमेज टू द कवरिंग ऑफ द ब्रेन सेल्स एंड देयर न्यूरॉन्स व्हिच मींस बिकॉज ऑफ व्हिच ब्रेन सेल्स आर नॉट एबल टू गिव प्रॉपर करंट्स टू द बॉडी गिविंग राइज टू ब्लाइंडनेस और लैक ऑफ विजन और ब्लरिंग ऑफ विजन इम्बैलेंस वॉकिंग डिफिकल्टी नमनेस डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग यूरिन और एबनॉर्मल सेंसेशन इट इज कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस बिकॉज मल्टीपल अटैक्स हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इन्वॉल्व मल्टीपल एरियाज ऑफ दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इट इज कॉल्ड स्क्लेरोसिस बिकॉज ड्यू टू अटैक ऑफ इम्यूनिटी ऑन द नर्वस वी सी दैम एज वाइट पैचेस In a classic MRI of multiple sclerosis, we see multiple white patches in the brain in multiple areas, which change with time. So the hallmark of multiple sclerosis is change in time and change in space. It usually affects young children and young people, and it is a disease for life. That is why it requires long-term treatment. it is treated by medicines which reduce abnormal immunity which attack our own nerve cells instead of attacking foreign bacteria and these drugs are called immunomodulators and sometimes immunosuppressants we have oral medicines we have injections we have infusions and we can also use autologous bone marrow transplant to treat multiple sclerosis this way lot of people are afraid of multiple sclerosis it's lifelong disorder i will go to wheelchair i may not be able to walk but if we start proper medicine in time most of the multiple sclerosis patients can be attack free for long term they can do their normal job have normal children and live happily like normal people without significant disability thank you 